y aquí muy cerca de las estrellas de los integrantes de la famosa banda de los Beatles se encuentra la estrella de una querida y adorada de nosotros los latinos aquí está la estrella de Selina Quintanilla y la dirección exacta para que encuentres esta estrella está en ta 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 tienes que ver el video completo eh activate subtitles for your language you can find them in youtube settings hacia aquel rumbo se debería de mirar el anuncio de hollywood pero como es de noche no se mira aquí en las intersecciones de hollywood boulevard y over street estamos en una de las en una de las extremidades donde se encuentran las estrellas las estrellas del paseo de la fama de hollywood acompáñame en este tour ya que te voy a mostrar las estrellas y te voy a mostrar la dirección exacta la locación exacta de más de 40 estrellas de, de tus famosas celebridades latinos en el paseo de la fama y si tú crees que es muy fácil encontrar la dirección exacta de estas estrellas voy a decir que no lo es pues hasta la fecha hay más de, hay más de 2.700 estrellas si le añadimos que hay estrellas a los, a los dos lados de la acera de la calle y también añádele que hay tres bloques de estrellas en la calle Vine entonces si tú quisieras recorrer caminando sobre todas las estrellas aquí en el paseo de la fama tendrías que caminar casi 5 kilómetros aquí está la primera estrella que te voy a mostrar Alejandro Fernández que le entregaron su estrella en el 2005 en el número 6160 de Hollywood Boulevard y aquí muy cerquitita aquí pegadito de él su nada más y nada menos que su padre don Vicente Fernández en la misma dirección del 6160 de Hollywood Boulevard las primeras estrellitas que te estoy mostrando <risa> Qué ruidosa la motocicleta. Vamos, sigamos nuestro camino. Que vamos a recorrer más de dos kilómetros. Y te voy a mostrar. Pues tu celebridad favorita latina, hombre. Mira, aquí está la estrella de Nipse Juzle. Apuesto que sí lo conoces, ¿verdad? Y aquí muy cerquita de todavía. De esta estrella. Vamos a encontrar a un famoso latino. En el 6240 de Hollywood Boulevard. Aquí está. La famosísima cubana Celia Cruz. A que sí la conoces, a la cubana Celia Cruz. 6240 de Hollywood Boulevard. Para que te ubiques cuando vengas aquí de turista. Pero nos estamos pasando una celebridad. En el, lado, en el otro lado de la acera. Vamos para allá. En la misma calle. Allá es donde vimos la tres de Nipse Cuyla y Celia Cruz. Y por allá está la estrella de Vicente Fernández y Alejandro Fernández. Ok, en la misma calle, pero del otro lado de la acera. Vamos a ver la estrella de un famosísimo, mundialmente, por sus canciones que tienen bastante ritmo. 
en el 6201 de Hollywood Boulevard. Oh, ahí está. Pitbull. Vamos a verlo de frente. Ahí está la estrella de Pitbull. Para que la vengas a visitar cuando vengas a Hollywood, eh. No se te olvide, 6201 de Hollywood Boulevard. Ubícate dónde estamos. Sigamos el camino, que todavía hay muchas estrellas por recorrer. En el número 6262. El número 6262 sí, es enfrente de la estación del metro subterráneo Vain. Aquí, aquí está. Jennifer López y muy cerquita de Jennifer López bueno, muy cerquita de Tano Hattop no, pero vamos a ver otra serie de famosos Dejemos que pasen las personas y ahí está la famosísima Talía. ¿La pueden ver? Talía. Ubiquen, para que se ubiquen bien, enfrente de la estación del metro Vain, la línea roja del metro subterráneo. Ahí está Talía y muy cerquita de ella, Jennifer López. Ahora de aquí, muy cerquititas de Jennifer López y de Talía, te voy a mostrar otra famosa latina. Ahí está, Shakira. Ok, Shakira, Isabel, Nevarago y Paul. También enfrentito del de la estación del metro subterráneo, aquí, Vine. ¿Y por qué se llama Vine? Porque aquí está muy cerquita la intersección de Hollywood Boulevard y, y la calle Vine. Vamos para allá porque te voy a mostrar otras estrellas famosas. Son más de 2.700 estrellas. Mm. Imagínate. ¿Quién se sabrá el nombre de todas? ¿Quién sabe? Solo que tenga muy buena memoria. Pero acompáñame todo el video. Y te voy a mostrar dónde están los más famosos de todos que han ganado los Oscars. Aquí en la intersección de Hollywood Boulevard y la calle Vine hay estrellas hacia el sur, hacia el lado sur y hacia el lado norte. Pero primero vamos hacia el lado norte. Ya que acá se encuentra una de las estrellas más que más me han solicitado que grave. Una famosísima. las estrellas ayúdame a reconocer hombre alguno de estos famosos que están en las estrellas de la acera mira las estrellas que están aquí estoy seguro que sí las vas a reconocer los integrantes de la famosísima banda musical los Beatles eh, Aquí están todos, Paul McCarthy, John Lennon, bueno, están todos los Beatles. Y aquí muy cerca de las estrellas de los integrantes de la famosa banda de los Beatles, se encuentra la estrella de una querida y adorada de nosotros los latinos. 
Aquí está la estrella de Celina Quintanilla. Y la dirección exacta para que encuentres esta estrella está en... Ta, 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 ta. Tienes que ver el video completo, ¿eh? Es broma, amigo, no te creas. La dirección exacta es el 1750 Norte de la calle Vine. Aquí vas a encontrar la estrella de Selina Quintanilla. La reina del Tex-Mex. Esta se la, entre, se la entregaron a sus familiares en el 2007. Y a, a un ladito de la reina del Tex-Mex hay otro famoso, un argentino. Latino, un latino, hombre. Alejandro Sáenz. Aquí pegadito de Selina Quintanilla. Es la misma dirección. Sobre la, sobre la misma calle Vine, un poquito alejados de Hollywood Boulevard, se encuentra la estrella de la famosísima Dolores del Río, nacida en Durango, México. Esta Dolores del Río este, nació allá a principios de 1900, creo que en 1905. Eh, pero allí en Durango, pues sus padres perdieron todas sus sus tierras todas sus propiedades las perdieron en la revolución y en eso de que anduvieron de aquí para allá pues esta se mudó a acá a Hollywood, a Hollywood a Los Ángeles y participó en las películas del cine mudo aquí en Hollywood era una de, la, una de las estrellas más bonitas en aquel entonces Dolores del Río del cine mudo, de las películas blanco y negro. Pero, luego allá en los 40 y en los 50, este, también participó en las películas allá en México, en la era dorada del cine mexicano, en los 40 y en los 50. Y esta Dolores del Río tiene algo muy importante que... Oh, les dije la dirección, ¿no? ¿Verdad? 1630 de la calle Bain. Acuérdense, 1630, para que la vengan a ver. Y les decía que ella tiene algo muy importante que... Una de las pocas que tiene una estatua muy cerca de aquí. Las, de las cuatro... Eh, es más bien una escultura que se llama... La... ¿Cómo se llama? Las cuatro damas de Hollywood. Pero ya se las voy a mostrar más adelante. Llegamos a nuestro tour amigos, y pues vamos a recorrer sobre Hollywood Boulevard hasta el otro extremo de, de donde comenzamos a grabar. caminando y viendo las estrellas en el piso terminarías después de, de esta caminata completamente mareado pues como te dije mira, son más de 2700 estrellas
sé si lo alcanzan a ver porque como ya está oscuro es la estrella de Cantinflas ay la acaban de pisar chinga ahí está Cantinflas el famosísimo humorista mexicano de la época de oro del cine mexicano Cantinflas Ay, vámonos bueno, es, es, es en el 6438 de Hollywood Boulevard pero aquí vamos a cruzar por la otra acera vamos a, bus a buscar un famoso que está por la otra acera entre Hollywood Boulevard y la calle Wilcox y aquí está la estrella del famosísimo José Feliciano, el puertorriqueño que estaba ciguito. ¿Que no lo conoces? ¿Cómo? Es, es, bueno, su estrella está en el 6541 de Hollywood Boulevard. Y si no lo conoces, pues bueno, es que él se hizo famoso mucho antes de, antes de que muchos de nosotros naciéramos. Pero para que te des una idea de lo bueno que era él, como cantante y como compositor, él escribió una de las canciones, una de las canciones más famosas de todo el mundo, que ha sido traducida a todos los idiomas conocidos que ha sido can y que es cantada año con año. ¿Y de qué canción me, a qué canción me refiero? Oh, pues allá en 1970 él compuso la canción de Feliz Navidad. Ah, que sí la conoces la canción, ¿verdad? Bueno, pues es él, el que la compuso y el que la cantaba, José Feliciano, la canción de Feliz Navidad. Si lo quieres visitar, su estrella en el 6541 de Hollywood Boulevard. Es muy difícil que puedas encontrar la, la estrella de tu civilidad favorita. Así que te recomiendo que guardes este video entre tus favoritos. Para el día en que tú vengas a Los Ángeles, tú puedas tener este video como referencia. Y así puedas encontrar fácilmente la estrella de tu latino favorito. Pero si tú quieres saber la dirección exacta, la locación de alguna de tus estrellas favoritas, en la, ahí en la caja de comentarios, en la descripción del video, te voy a dejar un link de internet. La página oficial del Paseo de la Fama. Ahí puedes encontrar la dirección exacta de todas las estrellas que han estado, que han instalado en el Paseo de la Fama. Allí en esa página de internet también puedes encontrar muchas fotos y videos de las ceremonias. Y también puedes encontrar muchos datos informativos de la historia del Paseo de la Fama. Desde sus comienzos hasta la fecha. Incluso en esta página de internet puedes nominar a tu estrella favorita. Una de las cosas más importantes para nominar a tu celebridad favorita es una carta en la que esta persona está de acuerdo en ser nominada. Y esa carta debe ser firmada por esa persona. La intersección más famosa de calles aquí en el Paseo de la Fama. Es entre la calle Highland y Hollywood Boulevard. Y la razón es porque aquí es donde se hace la entrega de los premios Oscar. Es donde están las estrellas más famosas que han ganado Oscars. Pero es del otro lado de la acera. Pero no te desesperes. Ahorita vamos a dar la vuelta y vamos a llegar por allá. Primero quiero que me ayudes a encontrar un par de famosos latinos que están en este lado de la acera. Ah, aquí está Guillermo del Toro. Uno de los famosísimos. De latinos 
Y la dirección es 6918. En el 6918 de Hollywood Boulevard. Aquí vas a encontrarlo ahí. El famosísimo Guillermo del Toro. Para que no te digan y no te cuenten. ¿Eh? El día que vengas a, a Los Ángeles y que vengas al Paseo de la Fama, ya sabes cómo lo vas a encontrar, a Guillermo del Toro. <risa> Viendo mis videos para que sepas la dirección exacta. De entre 2.700 estrellas. A que sí lo reconoces a él. Bill Cosby. Vamos a esta otra lado de la calle donde debes de poner mucha atención. Bueno, este no es latino, pero no me lo podía pasar, ya que es el favorito de muchos. Vin Diesel, justo en la intersección de Hollywood Boulevard y la calle Orange. Ahí está bien dice. Ok. Y muy cerquitas de aquí. Vamos a ver aquí. Por acá va a haber un latín. Te lo aseguro. Miren, ahí está Eddie Murphy. Famosísimo actor, comediante. Y muy cerquitas de él. Está la estrella del... del español Julio Iglesias la estrella de Julio Iglesias se encuentra en el 7000 en el número 7000 de Hollywood Boulevard para que te ubiques enfrente de la calle Orange ¿Qué otros famosos encontraremos por estos lugares? Todavía nos faltan muchos, espérate. Falla la, falta la calle. El área donde hay más latinos. Ahí tienes a Don Francisco, el famoso presentador de televisión. Latino también. Descendencia latina. Está en el 7036 de Hollywood Boulevard ok no se te voy a olvidar Hola Sommer Tom Hanks bueno vamos a pasar por donde hay muchísimos famosos no, mira, aquí está este otro famosísimo cantante de ópera Plácido Domingo también aquí en el, en el 7000 es el 7000 discúlpame si no me acuerdo a ver, déjame ver la dirección 7030 y 7038 enfrente del 7038 de Hollywood Boulevard Plácido Domingo y a un ladito de Plácido Domingo está el famosísimo José José compositor y cantante mexicano si te ubicas Enfrente del 7038. Que tienda tan pobre este fea, ¿verdad? Ok, ahí está nuestro queridísimo José José. No se te voy a olvidar para que vengas a visitar la estrella de José José en el 7038 de Hollywood Boulevard. 
bueno, es, a pesar de que es un área turística que es visitada por millones, fíjese, tú vienes y está repleto de gente, pero quise venir en un horario que estuviera algo solitario para poder grabar bien las estrellas, ya que se remolina la gente y se amontona y no se pueden grabar bien en el día. Y ahorita yo ando aquí a medianoche. Pues ya a medianoche ya está algo vacío. Por eso ves oscuro. ¿Qué dices? ¿Fue buena idea o fue mala idea mía? Venir a medianoche. Ah, yo creo que fue buena idea. Ahora quiero que pongas atención en esta calle. Vamos por Hollywood Boulevard. Y la calle es Sicamore, porque aquí es donde están, donde se, compre, se concentra la mayor cantidad de estrellas latinas en esta área. ¿Eh? Así que vamos viendo con cuidado para que no se nos pase ninguno. Sofía Loren. Bueno, la dirección es en el 7060. El 7060 de Hollywood Boulevard. Miren, ahí está Angélica Vale. Bueno, ahí está Angélica Vale. Y a un lado de ella está el famosísimo El Sol de México, que le llaman. Luis Miguel. Oh, acá está. Volteadita la estrella, los famosísimos tigres del norte. Si no te acuerdas la dirección, ay, sorry si se me movió, movió muy feo la cámara. Es el 7060 de Hollywood Boulevard. Oh, miren. Juan Gabriel, famoso cantante y comp compositor mexicano. Acá está Maná. Lo que pasa es que una, como la gente camina de un lado o del otro, tuvieron la idea de ponerlas de de los dos lados de las estrellas ese es Maná ¿eh? el conjunto musical Maná oh, aquí está Angélica María la mamá de Angélica Vale Pepe Aguilar y a un lado de Pepe Aguilar el más famosísimo de los Aguilar Don Antonio Aguilar Ahí está la estrella de Don Antonio y la... Sabes, está medio oscuro. Pero pues viene de noche. Así que no se estén quejando. ¿no? Cristina Salaregui también están bien. No sabía que ella también tenía. Pero bueno. Ahí está Cristina Salaregui. Sarale. ¿Qué más hay? ¿Quién más? Los huracanes del norte. A ver. Los huracanes del norte. Don Cornelius. No esperes que te platique de ellos. Si quieres escuchar la historia de cada uno de ellos, búscala por tu cuenta. O de cuándo les entregaron la estrella, fotos, videos. Búscalos en, en la página oficial del Paseo de la Fama. Acuérdate que allí en la sección de, de comentarios, de la descripción del video, te voy a dejar un link para que entres un link de internet y entres a, a ver toda esa información que quieres saber pues ya estamos llegando los más de dos kilómetros que recorrí para mostrarte algunas estrellas pero me falta mostrarte del otro lado ¿eh? pero
me falta mostrarte del otro lado de la acera y claro aquí todavía estrellas, estrellas, estrellas que si los conozco pues no si tú los conoces qué bueno ahí está el... Kiss. el grupo Kiss ¿lo vieron? si no lo vieron ni modo pues aquí terminamos en Hollywood Boulevard y la calle Hebrea 2.1 kilómetros que recorrí ahora las estatuas que ya te había enseñado antes de las cuatro damas de Hollywood ahí está el nombre plasmado de Dolores del Río en esta escultura que se supone que la representa a ella en las cuatro damas de Hollywood esta estructura que representa a cuatro famosas actrices de Hollywood multietnicas dos cada una con su propia historia pero bueno nos vamos a ir al otro lado de la acera porque faltan más famosos, el área donde están los, los más famosos el famosísimo Pedro Infante en el número 7038 de Hollywood Boulevard ¿eh? no se te olvide 7038 el famoso actor mexicano de la época de oro del cine mexicano de la época dorada Pedro Infante muy solitaria las calles verdad por aquí debe de haber otros actores de la, de la época de la época de oro aquí está una Katy Jurado otra actriz de la época de oro Katy Jurado está medio oscuro aquí pero aquí está Gloria Estefan en el 7021 de Hollywood Boulevard junto a muchos famosos Gloria Estefan y por aquí muy cerquitas mmm, ayúdenme a buscar no se mareen de ver tanto hacia abajo yo sé que está por aquí cerca por aquí cerca Si ven algún famoso, díganme. Y por ejemplo, ahí tenemos a Nicolas Cage. Lo malo que muchas de las estrellas luego me, me tocan volteadas y no las veo bien. Ah, aquí está el candado buscando en el 7013 de Hollywood Boulevard el actor y comediante Eugenio Derbez favorito de muchos odiado por otros ah oh, miren aquí está el Buki Marco Antonio Solís el famoso cantante Ok, ahí está otro latino. Y cuál? Tito Puente, el famoso compositor de... Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, para bailar. Ah, ok, ya se ubicaron. Una de las estrellas más famosas de todas, Michael Jackson. Ok. 
Yo creo que ya me pasé algunas estrellas. Ya pasé la de Sofía Vergara. Sorry, si la vieron por ahí, ahí me dicen. Porque ya pasé la estrella de Sofía Vergara. Este es el famoso teatro chino. Donde imprimen sus huellas de pies, manos y sus y sus firmas. Pero está cerrado. Eh, pues ya pasa de, de medianoche. Eso es como para otro video. Ya que también hay latinos famosos ahí. Ahí está Quentin Tarantino. Ya no les voy a decir la dirección porque total es el último, es el bloque más famoso. Entre Highland, la avenida Highland y Hollywood Boulevard. Oh, ahí está Salma Hayek. Una de mis novias. Bueno, una de mis ex novias. Aunque ella no lo supo, claro. <risa> Miren, John Travolta. Aquí ya van a ver puros famosos. ¿eh? The Doors. Oh, aquí está. El querido por muchas. Ricky Martin. El puertorriqueño, puertorriqueño Ricky Martin. ¿Conocen alguna estrella? Ya no me pregunten a mí, por favor. Ahí está Selindai. Selindai. Como un dato interesante para que sepan, solo son dos líneas de estrellas, ¿eh? No crean que hay en toda, en toda la acera. Una línea de estrellas va, está hacia un lado y otra línea de estrellas está hacia el otro lado. Ya que las personas caminan por los dos lados. Esa fue la idea que tuvieron. Miren estos famosos de aquí. Déjenme volteo para que se mire bien. Antonio Banderas. A un ladito de Britney Spears. Eh, nada más que me tocó del otro lado. Me volteo suavecito. Para que no se mueva muy fea la cámara. Oh, otra de mis exnovias. A ver. Sandra Bullock. Sí. De cuando yo era adolescente. Ah. El odiado por muchos. Donald Trump. Vamos a seguir viendo famosos. Aunque siempre hay loquitos gritando donde quieran. Bueno amigos, yo creo que ya les voy a terminar el video en la intersección de calles más famosas 
de Hollywood Boulevard, no, del Paseo de la Fama. La intersección más famosa del Paseo de la Fama es esta, Highland y Hollywood Boulevard. Ya que de este lado es donde se hace la entrega de los premios Oscar. Es todo por hoy mis amigos y ahí nos vemos en, el, en otro video. Hasta luego.